ജീവിതം കൊണ്ട് സ്വയം ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തുന്ന ചില മനുഷ്യരുണ്ട് ചിലരാകട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചരിത്രമായി മാറുന്നു അരപ്പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി തന്റെ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായ ജീവിതത്തിലൂടെ മലമുകളിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ദീപം പോലെ ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായി തന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് അനേകർക്ക് പ്രകാശം ചൊരിഞ്ഞ നല്ല ഇടയൻ അഭിവന്ദ്യ മാർ ജോസഫ് പൗവത്തിൽ പിതാവ് സംഭവബഹുലമായ ആ ജീവിത പുസ്തകത്തിന്റെ ഇതളുകൾ മറിക്കുമ്പോൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിലൊക്കെ നിസ്വാർത്ഥ സേവനത്തിലൂടെ പ്രശോഭിച്ച മഹാവ്യക്തിത്വത്തെയാണ് നാം കണ്ടുമുട്ടുക പിതാവിന്റെ ജീവിത വഴിയിൽ കൂടെ നിൽക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയവർക്കും ഇടയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയവർക്കുമെല്ലാം പിതാവിനെ കുറിച്ചുള്ളത് ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മകളാണ് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയ വ്യക്തിത്വം സീറോ മലബാർ ആരാധന ക്രമത്തെ പാരമ്പര്യവും തനിമയും ഉൾക്കൊണ്ട് പരിഷ്കരിക്കുവാനും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാനും നിതാന്ത പരിശ്രമം നടത്തിയ സഭാ സ്നേഹി എന്നും പാവങ്ങളോട് പക്ഷം ചേരുന്ന പിതാവ് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ദളിത് ക്രൈസ്തവരെ മുഖ്യധാരയിലെത്തിക്കുവാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ച നല്ല ഇടയൻ ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ ഐക്യത്തിനു വേണ്ടി എന്നും നിലകൊണ്ട വ്യക്തി വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം വില കൊടുക്കുന്ന മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന മതങ്ങൾക്കതീതമായി സൗഹൃദങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന പിതാവ് കേരള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക യുവജന പ്രസ്ഥാനമായി കെ സി വൈഎമ്മിനെ സഭയ്ക്ക് നൽകിയ ക്രാന്തദർശി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സഭയുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണൻ വൈദികരോടും വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളോടും പ്രത്യേക സ്നേഹവും വാത്സല്യവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന വൈദിക ശ്രേഷ്ഠൻ സഭയുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യതയും അച്ചടക്കവും പുലർത്തിയ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചുവരെഴുത്തുകൾ വായിച്ചറിയുന്ന സഭയുടെ ഉറങ്ങാത്ത കാവൽക്കാരൻ പ്രായത്തെ വെല്ലുന്ന ഊർജത്തോടെ ഇപ്പോഴും സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിർണായക ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്ന സഭയുടെ ശബ്ദം അക്ഷരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന വായനയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അതുല്യ പ്രതിഭ വരാൻ പോകുന്ന മാധ്യമ വിപ്ലവം മുൻകൂട്ടി കണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ദിശാബോധമുള്ള പുതുതലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യ മീഡിയ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുകയും ദൃശ്യശ്രാവ്യ മാധ്യമ രംഗത്തെ വ്യത്യസ്ത സാധ്യതകളെ ഒരു കുടക്കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി മീഡിയ വില്ലേജിന് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്ത ദീർഘദർശി ദശാബ്ദങ്ങളോളം സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും വേണ്ടി നിറഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥതയോടെയും അർപ്പണബോധത്തോടെയും സ്വന്തം ജീവിതം സമർപ്പിച്ച പിതാവിന്റെ വ്യക്തിത്വം സഭയിൽ സമാനതകളില്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് സഭയുടെ കിരീടം അഥവാ ദ ക്രൗൺ ഓഫ് ദി ചേർച്ച് അഭിവന്ദ്യ പിതാവെ അങ്ങയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പ്രസരിക്കുന്ന പ്രകാശം ഞങ്ങളെ ഇന്നും വഴി നടത്തുന്നു ദൈവോത്മകമായ ജീവിതത്തിലൂടെ ഇനിയും അനേകർക്ക് വെളിച്ചം പകർന്ന് സഭയുടെ പ്രകാശ ഗോപുരവും നിതാന്ത കാവൽക്കാരനുമായി യാത്ര തുടരുക നവതി ആശംസകൾ